లోక్సభలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్నారు మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తును ప్రజలు హర్షించనంటున్న పద్మాదేవేందర్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ టీఆర్ఎస్ లో అభ్యర్థుల ప్రకటన చిచ్చు రేపుతోంది పలు చోట్ల అసంతృప్తి అంతా కూడా రెబల్ గా బరిలో దిగేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు ఈ అన్ని అంశాలపై మనతో మాట్లాడేందుకు తాజా మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి మనతో చెప్పండి మేడం ముఖ్యంగా నూట యాభై మంది అభ్యర్థులు ప్రకటించిన తర్వాత మొత్తం మీ పార్టీలో చాలా నియోజకవర్గాల్లో కూడా అసంతృప్తులంత కూడా చాలా గొడవలు చేసిన పరిస్థితి అనిపిస్తుంది వీటన్నింటిని ఎట్లా డీల్ అయిపోతున్నారు అంటే జనరల్ గా రాజకీయ పార్టీలు ఒక టికెట్ లను అనౌన్స్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఇక్కడైనా గానీ చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి తప్ప నూట ఐదు సీట్లను అనౌన్స్ చేయడం అంటేనే ఒక పెద్ద సాహసం ఆ సాహసంలో భాగంగా నూట ఐదు మంది అభ్యర్థులను తప్పకుండా రేపు ప్రజలు గెలిపిస్తారు ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న మీరు అన్నట్టు చాలా నియోజకవర్గాల్లో కాదు ఒకటి రెండు నియోజకవర్గాల ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ కూడా తప్పకుండా ఆ గ్యాప్స్ ను ఫిల్ చేసుకుంటాం మా శాసనసభ్యులు రేపు గెలవబోయే శాసనసభ్యులు కూడా బాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు మరి మంచి పేరుతోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదు జనరల్ గా ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటే మేము సవరించుకుంటాం వాటిని ఈ టైంలో మేము వాటిని ఆ శాసనసభ్యులు తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరితో కూడా సంప్రదించి వాటన్నిటిని కూడా గ్యాప్స్ ఫిల్ చేసుకుంటాం మేము మీ పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి నల్లాల ఓదేలు ఈరోజు స్వీయ గృహ నిర్బంధం చేసుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మీ జిల్లాలో పటాంచేరు నియోజకవర్గంలో గాలాని కుమార్ లాంటి వాళ్ళు కూడా రెబల్ గా పోటీ చేస్తాం పరిస్థితి కనపడుతుంది ఇట్లా వీళ్ళందరినీ సాధ్యమవుతుందా మీరు ఆపగలుగుతారా తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే మేము అందరితో కూడా మాట్లాడతాం అందరినీ కూడా ఏదో విధంగా అకామిడేట్ చేసుకుంటాం ఎక్కడైతే ఇబ్బంది వస్తుందో ఆ ఇబ్బంది ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకొని మాట్లాడుకుంటాం నాకు తెలిసి కొన్ని నియోజకవర్గాలు ఒక రెండు మూడు నియోజకవర్గాలని ఇబ్బంది ఉంది తప్ప మీరు అన్న నూట ఐదు దాంట్లో వంద చాలా ఫేర్గా ఉన్నాయి చాలా పని బాగా జరుగుతుంది అందరు కూడా ఎవరి నియోజకవర్గాలకు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఒక నాలుగైదు ప్లేస్లలో మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నది ఆ ఇబ్బందిని కూడా తప్పకుండా అక్కడ ఉన్న తాజా మాజా ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ముఖ్య నాయకులు కావచ్చు వాళ్ళని ఏదో రకంగా అకామిడేట్ అకామిడేట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం అట్లాంటి ఇబ్బంది అయితే నాకు ఇంతవరకు లేదు తప్పకుండా రేపు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టబోతా ఉన్నారు ప్రజలకు మంచి పథకాలను అభివృద్ధిని అందించాము రేపు కూడా తప్పకుండా ఆ పథకాలు అభివృద్ధి కంటిన్యూ కావాలంటే రేపు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి ప్రజలకు నీళ్లు చేరాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధికారంలోకి రావాలి ముఖ్యమంత్రి గారు సీఎం గారే ఉండాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు తప్పకుండా అవన్నీ కూడా సర్దమనిపోతే మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపడతారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా సంబంధించి జహీరాబాద్ కాంగ్రెస్ సంబంధించి అభ్యర్థులు పెండింగ్ లో పెట్టారు ఇంకా అక్కడ ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళని పార్టీ మారే వచ్చే వాళ్ళని తీసుకునే అవకాశం ఉందా తప్పకుండా అక్కడ కూడా పరిశీలిస్తూ ఉన్నాము అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను అవగాహన వేసుకొని అక్కడ గతంలో ఇప్పుడు శాసనసభ్యురాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎవరైనా మన క్యాండిడేట్లను కానీ అందరిని పరిశీలించి వాటిని కూడా ఏవైతే కొన్ని పెండింగ్ పెట్టుకున్నామో ఆ పెండింగ్ ఉన్న కూడా త్వరలో మళ్ళీ ప్రకటింపజేస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు పార్టీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా వివిధ పార్టీ నేతలు అందరూ కూడా చేర్చుకుని రంగ సంతం చేశారు రేపు చాలా మంది నేతలు కూడా టీఆర్ఎస్ చేరుతున్నారని చెప్పాను అయితే మరోవైపు ప్రతిపక్షాలు ఏమంటున్నాయంటే ప్రతిపక్షాలు వంద సీట్లు గెలుస్తాం అన్నప్పుడు ఎందుకు ఇతర పార్టీ నేతలు ఎందు చేర్చుకుంటున్నారని కూడా చెప్తున్నారు ఇతర పార్టీ నేతలు రావాలని ఉబలాట పడుతున్నారండి మేము సైతం అంటూ కదిలి వస్తాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళం తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కూడా పాలు పంచుకుంటాం రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే మేము కూడా కదిలి రావాలి మేము సైతం అంటూ కదిలి వస్తున్న నాయకులే మేము చేర్చుకుంటా ఉన్నామండి దాని బలవంతం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే నూట ఐదు సీట్లు ప్రకటించిన తర్వాత సీట్లను ప్రకటించిన తర్వాత మళ్ళీ చేర్చుకోవాల్సిన ఏదో బలవంతంగా చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇష్టంతో వస్తా ఉన్నారు ప్రేమతో వస్తా ఉన్నారు అభివృద్ధిలో మేము సైతం అంటూ కదిలి వస్తా ఉన్నారు మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది మరి వచ్చిన తర్వాత